ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് എന്നുമൊക്കെയുള്ള ലെക്ചറുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ലെക്ചറിലൂടെ ശാസ്ത്രകുതികളായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നും വിവിധ ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഐ പി സി സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഈ സംഘടന ഉണ്ടായി എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം എന്നത് രാജ്യാന്തര സഹകരണം വളരെയേറെ ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഒരേ സമയം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നത് ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥാ നിർണയം കൂടാതെ വിവിധ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലോൺ നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തിനടുത്ത് രൂപം കൊണ്ട് ഒമാൻ തീരത്തേക്കോ ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ നീങ്ങി എന്നിരിക്കും നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് കൂടെ മഴമേഘങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറികൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധകമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഈ സഹകരണം സാധ്യമാകാൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയാണ് വേൾഡ് മീറ്റോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഡബ്ല്യു എം ഒ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം ഹൈഡ്രോളജി അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഈ പ്രത്യേക ഏജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ രൂപമാണ് പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യമായൊരു വിഷയത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചത് ഓസോൺ പാളിയിൽ സുഷിരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നും അതിന് കാരണം ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനമാണെന്നുമുള്ള കണ്ടെത്തലോടെയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് മുതൽ ഓസോൺ ഒബ്സർവേഷനും റിസേർച്ചും ഡബ്ല്യു എം ഒ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയായി തുടങ്ങുകയും ഓസോൺ പാളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു മുഖ്യ വിഷയമായി എടുക്കുകയും അതിനായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആദ്യമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ വിധത്തിൽ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉദ്യമം എന്ന നിലയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഈ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രാപത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു പ്രധാനമായും ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ പോലുള്ള ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എയർ കണ്ടീഷ് കണ്ടീഷണറുകളിലും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഓസോൺ പാളിയിൽ സുഷിരം ഒരു പരിധിവരെ ചുരുങ്ങി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയായി നമുക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ധാരണ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലം മുതൽക്കേ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അവയുടെ ആഘാതവും വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിരവധി വർഷങ്ങളെടുത്തു ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗതിയും കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലുകളുടെ ഉപയോഗവും ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ സമഗ്രമായി പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന യു എൻ ഇ പിയും വേൾഡ് മീറ്റോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എം ഒയും ചേർന്ന് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഐ പി സി സി സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ 
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനമാണെന്ന് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമായിട്ട് വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ ഉടമ്പടിയെ കാണേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആണ് എന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം ആറോ ഏഴോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഐ പി സി സി കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ കാലയളവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായും അപഗ്രഥിച്ച് സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പുറത്തു വന്നു മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തു വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നാലാമത്തെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖയെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന വസ്തുത അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അതിന് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഐ പി സി സിക്കും അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന അൽഗോറിനും ആയിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ചാമത്തേതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആറാമത്തേതും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബഹിർഗമനം പ്രാഥമികമായി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് ആഗോള താപനത്തിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും എത്ര മാത്രമാണ് കാരണമാകുന്നതെന്ന് പ്രതി പ്രധാനമായും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഐ പി സി സിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും കൺസെൻസസോടുകൂടി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് യു എൻ എഫ് സി സി സിയുടെ പ്രസക്തി പ്രധാനമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനും ഏകോപനത്തിനുമുള്ള ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സുഗമമാക്കുക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന ആദ്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ആണ് ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെച്ചാണ് ലോക നേതാക്കൾ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിലെ ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളുടെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയും അവ പ്രതിരോധിക്കാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഗ്ലാസ്കോ സമ്മിറ്റ് എന്നിവ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലതരം ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയതുമെല്ലാം ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്മിറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഐ പി സി സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഐ പി സി സിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘടകമാണ് പ്ലീനറി ഇതിൽ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഐ പി സി സി ബ്യൂറോയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നയ തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതും എല്ലാം പ്ലീനറി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെച്ചാണ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യുനാനിമസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൺസേൺസ് ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ട് ആണ് ഐ പി സി സി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഐ പി സി സി ചെയർ ഐ പി സി സി വൈസ് ചെയർമാൻ വിവിധ ഐ പി സി സി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളുടെയും തലവന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബ്യൂറോ പ്ലീനറി സെഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഐ പി സി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബ്യൂറോയ്ക്കാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഏകോപനവും അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടെ ഐ പി സി സിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ബ്യൂറോ നയിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പി സി സിക്ക് മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓരോന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് വണ്ണറബിലിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ലഘൂകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ കാ
വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ പരിശോധിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗ്രഹണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റൈസേഷൻ കൂട്ടുക കൂടുതൽ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻടേക്ക് സ്വാഭാവികമായും വർദ്ധിക്കും കൂടാതെ ഗ്രീൻ എനർജി ഉപയോഗിക്കൽ ഊർജ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പുതിയ സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും നയപരവുമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ വിലയിരുത്തുന്നു ദേശീയ ഹരിതഗ്രഹ വാതക ഇൻവെൻറ്ററികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ പി സി സിക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സും കൂടിയുണ്ട് ഹരിതഗ്രഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവയുടെ തോത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ശാസ്ത്ര രീതികളും രൂപവൽക്കരിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനും ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനും ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതാത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ടി എസ് യു ആണ് സഹായിക്കുന്നത് മീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ ഓതർ ടീമുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും മൂല്യനിർണയ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ടി എസ് യു ആണ് ഇനി ഓരോ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലും ഓതേഴ്സിനും റിവ്യൂ എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ചുമതലകൾ എന്താണ് അവരെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പി സി സി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷകർ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ വൈദ്യദഗ്ധയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓരോ മേഖലകളിലെയും വൈദഗ്ധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും അതത് സർക്കാരുകളുടെ നോമിനേഷനുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ വിദഗ്ധരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഐ പി സി സിയുടെ പ്രവ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ റിവ്യൂ പ്രോസസ്സിന് ഓരോ സ്റ്റേജുകളും വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചെറുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രജ്ഞർ നയരൂപകർത്താക്കൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഐ പി സി സിയുടെ വിവിധ ഘടനാ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ സാധൂകരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട ഓരോ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ റിപ്പോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു റിപ്പോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിപ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് രൂപത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ആദ്യം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് റിപ്പോർട്ട് രൂപവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നതും പിന്നീട് മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും വിശകലനങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൻ്റെയും കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഐ പി സി സിയുടെ ഈ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ സംഗ്രഹിക്കുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമഗ്രമായ രേഖയാണ് ഐ പി സി സി സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം വിവിധ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തുകൾ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്ത രൂപം നൽകുക എന്നതാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അതായത് ഈ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം സംഗ്രഹം ആണ് ഈ സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓരോ ഐ പി സി സി മൂല്യനിർണയ സൈക്കിളിലെയും അവസാനം ഓരോ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ആണ് സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് സാധാരണയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അന്തിമ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഇത് ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം സമഗ്രമായ അവലോകന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും നിർമ്മാണം ഒരു ടി ഡി എസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്ന എ ആർ സിക്സ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ റിപ്പോർട്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഓതേഴ്സാണ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് അതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പതിനാലായിരം ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തും ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോളം പേജുകളുള്ള ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എഴുപത്തി എട്ടായിരം റിവ്യൂ കമൻസ് അതായത് ശാസ്ത്രലോകവും വിവിധ
ആൻഡ് ടി എസ് അതായത് സമ്മറി ഫോർ പോളിസി മേക്കേഴ്സിലും ടെക്നിക്കൽ സമ്മറിയിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഫുൾ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ടാവും ഏകദേശം എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഫോർമാറ്റ് ഏറെക്കുറെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഐ പി സി സി ആർ സിക്സ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾക്കും ഓരോ ടീമുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കേണ്ട വിഷയം എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സമഗ്ര രൂപത്തിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് മൂന്ന് നാല് വർഷം നീണ്ട ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ചാപ്റ്റർ എട്ടിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലം മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റം ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂയിലെ ചാപ്റ്ററുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്ടറുകളിലെ ഇമ്പാക്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നി വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു വിവിധ സെക്ടറുകളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിപ്പോർട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം എന്ന വിഷയവും പ്രതിപാദിക്കും ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വിവിധ ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുൻപായി എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പഠനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നും ഒക്കെയുള്ള വിവിധ ലെക്ചറുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം കേട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ക്യുക്കായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദൈനംദിനം നാം അനുഭവിക്കുന്ന വെതർ കണ്ടീഷന് ഒരു മുപ്പത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷമോ ഒക്കെ തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് അതിന് വേണ്ടത് ഡാറ്റയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മെയ് മാസത്തിൽ പകൽ സമയത്തെ ചൂട് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡാറ്റ ഓത്തൻറ്റിക് ആയ സോഴ്സിൽ നിന്നും കലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രധാനമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് നോക്കിയാൽ ചൂട് കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഒരു പ്രദേശത്തെ ചൂട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ചൂട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധ വെതർ പാരമീറ്ററുകൾക്ക് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മഴയുടെ തോത് എന്നിവയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ലോങ് ടേം ആയ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെ കണ്ടെത്താനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി പ്രധാനമായും നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇവിടെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകളുടെ പ്രസക്തി ഒരു വെതർ മോഡലിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അതാത് സമയത്തെ അവസ്ഥകളാണ് അതായത് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ ആർദ്രത എന്നൊക്കെ ഈ മണിക്കൂറിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു വെതർ മോഡൽ ടിപ്പിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അമ്പതോ നൂറോ വർഷത്തെ കാലയളവിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ പണ്ട് ഐസ് ഏജ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്നും പിന്നീട് ഭൂമി
ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ആ വിര വികരണങ്ങളോട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളും എയറോസോളുകളുമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടാകുന്നതിനും പൊതുവെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എയറോസോൾ പാർട്ടിക്കൾ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂക്ഷ്മ പൊടിപടലങ്ങൾ പൊല്യൂഷനുകളും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷനുകളെ പൊതുവെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുകളിലേക്ക് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്ന വികരണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടാക്കും ഇത് പൊതുവെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും ഇടയാക്കും അതായത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളും എയറോസോളുകളും ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഗ്രീൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂട്ടാനിടയാക്കും ഈ എയറോസോളുകൾ പൊതുവെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും കാരണമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിലെ പ്രധാന താരമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിമുലേഷനിൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേഷൻ നടത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ വർഷവും കാർബൺ ഡോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു ശതമാനം വെച്ച് കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം പാഴ്സ് പെർ മില്യൻ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നായി പിന്നെ അത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായി അങ്ങനെ നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ് പി പി എം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാലോചിക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറഞ്ഞ ആദ്യ വർഷം സ്വാഭാവികമായും ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുകയും ഓരോ വർഷവും ചൂട് കൂടിക്കൂടി നൂറ് വർഷമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വളരെയധികം ചൂട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എയറോസോൾ എന്നാൽ പ്രധാനമായും റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്താൻ സമ്മതിക്കാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എയറോസോളിൻ്റെ അളവ് ഓരോ വർഷം കൂടിയാൽ ചൂട് സ്വാഭാവികമായും കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സിഗ്നൽസ് പല അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളുടെ ആകെ തുക ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകളിൽ പ്രത്യേകം സിമുലേഷനുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമുലേഷനിൽ ഓൺലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വർഷവുമുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും മോഡൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ചൂട് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി വേറൊരു സിമുലേഷനിൽ ഓൺലി എയറോസോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്ത സിമുലേഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എയറോസോൾ ജോയിൻ്റ് ആയി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഭാവം സിമുലേറ്റഡ് റിസൾട്ടുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് അതനുസരിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത്തരം വിവിധ സിമുലേഷനുകളുടെ പ്രസക്തി ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേഷനുകളുടെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നാച്ചുറൽ സിമുലേഷൻ എയറോസോൾ ഓൺലി സിമുലേഷൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഓൺലി സിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ ഇതാരാണ് ഈ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേൾഡ് മെട്രോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഡബ്ല്യു സി ആർ പിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കപ്പിൾ മോഡൽ ഇൻ്റർ കമ്പാരിസൺ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീമിറ്റ് ശാസ്ത്രലോകം എന്തൊക്കെ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഏതൊക്കെ തരം സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഇത് പ
നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ സിമുലേഷനിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എമിഷൻ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷനോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസോ എയറോസോ ഇന്ത്യയോ ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് കവറിൻ്റെയോ അളവുകളോ ഒന്നും ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സിമുലേഷനിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കമ്പയർ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നാച്ചുറൽ സിമുലേഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് ആന്ത്രപ്പോജനിക് പ്ലസ് നാച്ചുറലാണ് രണ്ടാമത്തത് നാച്ചുറൽ ഓൺലിയാണ് സോ ഇതിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ ഓൺലി മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും ആന്ത്രപ്പോജനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലമുണ്ടായ മാറ്റം ആണ് അതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റെയിൻഫാളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഏത് പരമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ആ കാണുന്ന മാറ്റം അതായത് ഈ രണ്ട് സിമുലേഷനുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായും ഈ ചെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂ ടു ആന്ത്രപ്പോജനിക് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുകളിലും മഴയുടെ മാറ്റങ്ങളിലും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ എൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമുണ്ടായ മാറ്റമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരം സിമുലേഷനുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇനി വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഓൺലി എയറോസോൾ സിമുലേഷൻ അതിൽ എയറോസോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസും ലാൻഡ് യൂസ് ലാൻഡ് കവർ ചേഞ്ചുകളും ഒന്നും വേരി ചെയ്യില്ല അത് അതെല്ലാം പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എന്താണോ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ തുടരും പക്ഷെ എയറോസോൾ എല്ലാ വർഷവും വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ആ സിമുലേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എയറോസോൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആ സിമുലേഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു സിമുലേഷൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഓൺലി സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു സിമുലേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എയറോസോളും ലാൻഡ് യൂസ് ലാൻഡ് കവറും നാച്ച മറ്റുള്ള വേരിയബിലിറ്റികളെല്ലാം പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തുടരും പക്ഷേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മാത്രം എല്ലാ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന സിമുലേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഭാവം മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരോ റിസൾട്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭാവിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നത് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ എന്നത് മുൻപ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങളിലൂടെ സൂര്യവികരണങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് മാത്രമാണ് അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാനും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നർത്ഥം ഭാവിയിലെ കാര്യമായതിനാൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസാണ് പറയാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് സെനാരിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറം തള്ളുന്ന തോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളിയാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഓരോ വർഷവും എത്ര വെച്ച് കൂടും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മൂലം ഓരോ വർഷവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഡാറ്റ സാധ്യത കിട്ടും ഈ സാധ്യതകളെയാണ് ഷെയർഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാത്ത്വേസ് എസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലെ കാര്യം വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ശാസ്ത്രലോകം വിവിധ പോസിബി പോസിബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനെയാണ് വിവിധ സെനാരിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എസ് എസ് പി വൺ വളരെ എമിഷൻ കുറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെനാരിയോ ആണ് എസ് എസ് പി ടു എന്നത് മോഡറേറ്റ് സെനാരിയോ എസ് എസ് പി ഫൈവ് എന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും എടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക പോകാനാണ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു സെനാരിയോ ആണ് സോ മറ്റൊരു മോഡലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓരോ സെനാരിയോ അനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും എയറോസോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുകളും എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക
ഭാവിയിലെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മോഡലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ജോലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിലെ വിവരിച്ച പോലെ ഒരു എമിഷൻ സെനാരിയോയുടെ ഭാഗമായി മോഡലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയായി നിർമ്മിച്ച കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പർ കൂടി ഇവിടെ അധികമായി കാണാം അതായത് എസ് എസ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എസ് എസ് പി ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയതായിട്ട് കാണാം ഇതിൽ ഫൈവ് എന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഇൻഡെക്സിനെയും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ അന്തരീക്ഷം എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഡിയേറ്റീവ്ലി വാം ചെയ്യുമെന്ന് അതൊരു പ്രീ ഡിസൈഡഡ് വാല്യൂ ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവിധ എമിഷൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ എത്രത്തോളം അന്തരീക്ഷം റേഡിയേറ്റീവ്ലി വാം ആകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കും അതനുസരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ എയറോസോളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിവ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് മോഡൽ എന്നൊരു മറ്റൊരു മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എസ് എസ് പി പ്രകാരം സസ്റ്റൈനബിൾ വേയിലും ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സിംഗ് വാല്യൂ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വേയിൽ അതേ റേഡിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സിംഗ് ലെവൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും സാധാരണയായി എസ് എസ് പി ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒരു മോഡറേറ്റ് എമിഷൻ സെനാരിയോ ആയി കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈ എമിഷൻ സെനാരിയോ ആയി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമി അധികം തളർത്താതെ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ലോകം മുന്നോട്ട് പോയാൽ എസ് എസ് പി ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്രകാരമുള്ള ജി എച്ച് ജി എമിഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം എന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർവിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആയി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്കൊന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മായി മാത്രമാണ് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്രകാരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പി പി എം അതായത് ഇന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങോളം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സെനാരിയോ അനുസരിച്ച് അതാത് മോഡലിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രൈവർ ഡാറ്റ ആയി കൊടുത്താൽ എന്തുമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മഴ എന്തുമാത്രം മാറാം എന്നൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെനാരിയോ പ്രകാരമുള്ള എയറോസോളിൻ്റെ അളവ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എയറോസോളുകളുടെ അളവ് ഗണ്യമായി ഭാവിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ നിഗമനം അതനുസരിച്ചാണ് ഈ കറുവുകളിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കറുവുകളിൽ കാണുന്ന സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകളും ബ്ലാക്ക് കാർബൺ എയറോസോളുകളും ഓർഗാനിക് എയറോസോളുകളുടെയും ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് മാക്സിമം എന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം അതായത് ഭാവിയിൽ ഇത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാത്വേസ് എന്നാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാകെയുള്ളത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു രാജ്യം എത്ര വേഗം വളരാം എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം രാജ്യം ഒരു ഒരു വർഷം ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച നേടിയാൽ അടുത്ത വർഷം ആളുകൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എസ് എം ജി ബി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടായി വരും ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങും ഇനി പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ എത്ര മാത്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും എത്രത്തോളം എയറോസോൾ എമിഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷനുകൾ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിന് മനസ്സിലാകുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ പാത്ത്വേ ആക്കി മാറ്റുക അത് എല്ലാ മോഡലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേഷൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലുകളെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് മോഡലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഉപയോഗ
ഈ ഡേറ്റകൾ സിമിപ് അഥവാ കപ്പിൾ മോഡൽ ഇന്റർ കമ്പാരിസൺ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് കൺസോഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ചില നിഷ്കർഷകളൊക്കെ മോഡലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ചിലപ്പോൾ അതിലധികമോ മോഡലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മോഡൽസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സിമുലേഷൻസ് നടത്തും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഐ ഐ ടി എം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈന ജപ്പാൻ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിമുലേഷൻ നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് കരുതുക നാൽപ്പത് മോഡലുകളുടെയും റിസൾട്ട് ചെറിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതായത് ഈ കാണുന്ന ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വരകളാണെന്ന് അനുമാനിക്കുക പിന്നെ അതിന് നടുവിലെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വര ആ നാൽപ്പത് മോ മോഡലുകളുടെയും മീൻ വാല്യൂ ആണ് എന്തിനാണ് ഈ വിവിധ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ്റെ പരമാവധി താഴ്ന്ന വാല്യൂവും കൂടിയ വാല്യൂവും എന്ന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഐ പി സി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വാല്യൂവിൻ്റെയും പരമാവധി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂവും കൂടിയ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂവും ഒക്കെ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂടിയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡലുകളിൽ നിന്നും ഈ റിസൾട്ടുകൾ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന റേഞ്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് കളറുകൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നാച്ചുറൽ പച്ച കളറിലും ഗ്രേ കളറിൽ ഉള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക് സിമുലേഷനിൽ നിന്നുള്ളതും നീല കളറിൽ ഉള്ളത് എയറോസോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ റിസൾട്ടും ചുമപ്പ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മാത്രം ഫോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മോഡൽ റിസൾട്ടുമാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ എയറോസോൾ മാത്രമേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം അതിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിയപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് നീലവര പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കാണുന്ന കറുത്ത വരയേക്കാൾ അതായത് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂടുതൽ ആയിരുന്നേനെ എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് സിമുലേഷനിൽ കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് നാച്ചുറൽ പ്ലസ് എയറോസോൾ പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഫോഴ്സിംഗ് ഇവയുടെ എല്ലാം കോൺസെൻട്രേഷനുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് എന്നും അത് ഒരു പരിധിവരെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ചൂട് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എയറോസോൾ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള വടംവലിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു മോഡറേറ്റായി ചൂട് കൂടുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇനി നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഫോഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ചൂട് നൂറ് വർഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നേ എന്നാണ് ആ പച്ചവരയിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേ ലൈൻ പച്ചവരയുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ വർധനവ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നും നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി മൂലം അല്ല അത് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എയറോസോൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ഏരിയ നോക്കിയാൽ ചില മോഡലുകൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായും എന്നാൽ ചില മോഡലുകൾ വാല്യൂ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് കൂടും എന്ന റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനിന് അടുത്തു വരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂവിന് ഏറെക്കുറെ വിശ്വാസത ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വിവിധ ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകൾ കാണും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി പലപ്പോഴും സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാംസ് വളരെയധികം അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഭാവിയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഭാവിയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൽ നിന
ഓരോ ഐ പി സി സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഹൈ മീഡിയം എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽസ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ വിശ്വസനീയത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ആണെന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ എൻ ഇസെഡ് എന്ന് എഴുതിയ ന്യൂസിലൻഡ് റീജിയനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വള വളരെ കുറവാണെന്ന് വേണം സിംഗിൾ ഡോട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിലെ പല സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ മീഡിയം കോൺഫിഡൻസ് ലോ കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽസ് കാണാം ഇവ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് കോൺഫിഡൻ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴോ തെളിവുകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാകുമ്പോഴോ ആണ് വെരി ലോ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ കോൺഫിഡൻസോടെയുള്ള തെളിവുകൾ തെളിവുകളുടെ വിശ്വസനീയത വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇനി കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടത്ര ശക്തമോ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതോ പരിമിതമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ലോ കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ലോ കോൺഫിഡൻസോടെയുള്ള തെളിവുകൾ വിശ്വസനീയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിൽ അല്പം അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും ഇനി മിതമായ അളവിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അത് സ്ഥിരവും യുക്തിസഹവും ശക്തവുമാവുമ്പോൾ എന്നാൽ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴാണ് മീഡിയം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മീഡിയം കോൺഫിഡൻസോടെയുള്ള തെളിവുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ശക്തവും സ്ഥിരതയും ഉള്ളതുമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അത് വിവിധ ഗവേഷകരും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ചേഞ്ച് ആണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് റിസൾട്ട് കൃത്യതയുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി വിപുലവും ശക്തവും ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സമാവയവും ഉള്ളപ്പോൾ വെരി ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും വളരെ കുറഞ്ഞ അനിശ്ചിതത്വത്തോടെ ഉള്ള ഇത്തരം റിസൾട്ടുകൾ ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആ പച്ച ഷെയ്ഡ് ഏരിയ അതായത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സിങ് കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചില മോഡലുകൾ പറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ചില മോഡലുകൾ പറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകൾ സിമിലർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരു മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആയിരിക്കാൻ മാത്രമേ തരമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നീല ഷെയ്ഡ് എയറോസോൾ മൂലം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്ന് മെജോറിറ്റി മോഡലുകൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ചില മോഡലുകൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതായത് സീറോ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മെജോറിറ്റിയും കുറയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുവന്ന ഷെയ്ഡിൽ ഒരു മോഡൽ പോലും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് സിമുലേഷനുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് വെരി ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രത്തിൽ മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിസൾട്ടും വെരി ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും അർത്ഥമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലൂടെ ആ റിസൾട്ടിന് നൽകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭാവിയിൽ ഗ്ലോബൽ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ വിവിധ സെനാരിയോ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഹൈ എമിഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം ഉയരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മോഡറേറ്റ് എമിഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയോളം ഉയരുമെന്നും നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷനുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എസ് എസ് പി ത്രീ സെവൻ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും അതുപോലെ എസ് എസ
എത്രമാത്രം ചൂട് കൂടും എന്നാണ് ഈ അനാലിസിസ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയല്ല ചൂട് കൂടുന്നത് എന്നും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നും അനുമാനിക്കാം ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന മഴയുടെ പാറ്റേണിലെ മാറ്റം ആണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ലഭിച്ച മഴയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്രത്തോളം മഴ ലഭിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വിവിധ സെനാരിയോകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നും കാണാം പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കൂടാനും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കുറയും എന്നാണ് ഷെയ്ഡിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മോഡറേറ്റ് സെനാരിയോ ഫോളോ ചെയ്താൽ പോലും പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് മോഡലുകൾ കാണിക്കുന്നു ഇത് നല്ലതല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും കൂടുതൽ സമയം മോയ്സ്ചർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്ട്രോങ് ഡൗൺ പോറിന് കാരണമാകും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഭാവിയിൽ എക്സ് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും എന്നും അതാണ് ഈ റെയിൻഫാൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഴക്കെടുതികൾ മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ദുരിതം നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതലാകാനാണ് ഭാവിയിൽ സാധ്യത എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വിവരണങ്ങളിലൂടെ ഓരോ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വിവിധ റിസൾട്ടുകൾ അനുമാനിക്കുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുകൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും ഒക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നയരൂപീകരണത്തിൽ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പ്രസക്തി എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ അടിയന്തരതയും തീവ്രതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു ഇത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹരിതഗ്രഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുക റിന്യൂവബിൾ ഊർജത്തിലേക്ക് മാറുക കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക തുടങ്ങിയ അടിയന്തര നടപടികൾ ആവശ്യമായ പ്രധാന മേഖലകളെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കും ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എൻ എഫ് സി 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 യോഗങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിർണായക പോയിന്റുകൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും ആഗോള നേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും മുൻപ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെയുള്ള ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഓരോ അംഗരാജ്യങ്ങളും എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ശതമാനം കുറയ്ക്കും എന്നുമൊക്കെയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഗ്ലാസ്കോയിൽ നടന്ന കോപ്പ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കാർബൺ ബഹിർഗമനം വൺ ബില്യൺ ടൺ കുറയ്ക്കുമെന്നും ദശാബ്ദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ കാർബൺ തീവ്രത നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതും ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ വസ്തുതകൾ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാവാൻ നമ്മളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതോടെ നെറ്റ് കാർബൺ എമിഷൻ പൂജ്യം ആക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപനം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് നടത്തി ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഭാഗമായാണ് രാജ്യം സോളാർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവും സബ്സിഡിയും കൊടുക്കുന്നതും പഴയ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയതുമെല്ലാം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടായ ഉദ്യമത്തിലൂടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാം എന്ന് എന്നും അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലം ഉള്ള ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നും നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി ഐ പി സി സി ഇത്തരം എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും മുഖ്യ ഭാഗവാക്കായി മാറുന്നു ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ പി സി